。中韩女足奥运赛附加赛次回合较量，中国女足二比二总比分四比三淘汰韩国女足，顺利晋级东京奥运会。引发争议的是关于第六十八分钟王双那脚任意球直接破门，无数的球迷都觉得是杨曼用头将球顶进的。当时女足国脚杨曼却回应：“我也不知道有没有碰到。”如果不是杨曼顶进去的，为什么进球后队友都是跑向杨曼庆祝的呢？所以这一记绝杀到底是谁的功劳呢？今天我们就一起走进这场比赛，了解一下。从一年多前出征悉尼的种种挑战，到如今有惊无险的挺进东京奥运会，中国女足已经经历了十四个月的等待和蛰伏。其实不到一周的时间，韩国与中国主客场就已经有了两次交手。做客韩国，中国女足以二比一的比分掌握了出线主动权。然而回到苏州主场，中国女足在前半场比赛就遭到了韩国当头一棒。上半场，韩国队持续进攻三十一分钟，赵昭贤左路下底传中，江彩玲扫射。破门，韩国队一比零领先。第四十四分钟，韩国队角球开出，造成中国队禁区内混乱，导致李梦文乌龙球。韩国队二比零领先，总比分三比二反超中国女足，将中国女足原有的一点微弱优势消失殆尽。下半场，主教练贾秀全调整战术，用前场高点冲击韩国队禁区，创造破门机会，让他充当前场的桥头堡和支点。而这个高点就是身高一米八六的杨曼。身穿十五号球衣、头戴红色发带的杨曼登场亮相，在球迷的国歌声中打进扳平总比分的一球。下半场比赛进行二十分钟后，中国女足的体能有所下降，不仅控球率比不上韩国队，跑动速度也整体逊色一筹。下半场过半时，一万多名球迷自发唱起国歌，高昂的国歌声对全体队员触动非常大，大家似乎受到感召。杨曼虽然不是女足的主力前锋，但她站在韩国队的禁区前，还是让他们感受。受到了非常大的压力。我们看见的便是，只要杨曼往禁区内冲，韩国就必定会派出至少两名球员对其进行包夹。万一让他顶进一个，那可就是会前功尽弃。在多次进攻中，韩国女足终于忙中出错，在一次防守中犯了规，送给了中国队一个禁区外围的任意球。这时候，亚洲足球小姐王双站了出来，准备来开这个任意球，一脚抽射，直奔韩国队大门而去，帮助中国女足晋级东京奥运会。落乌啼霜满天，王双的霜登上国内各大报纸封面。然而在这个时候，王双的进球却引起了球迷们的热议。有的网友声称，王双气定神闲的一脚将球绕过人墙头顶，球直奔韩国队大门而去。当时韩国队禁区内一片混乱，中国队高中锋杨曼跳起来奋力一顶，用头将球反弹，最终球直入韩国队球门内，中国队扳回一球。此球踢进后，亚足联第一时间认定此球为杨曼所进。记在了杨曼的名下，这两种说法一时间让球迷们不知到底哪个是真，哪个是假。面对这样的争议，作为当事人的杨曼来了一个现身说法。杨曼表示自己也不知道是否碰到了皮球，当时的情况只记得球在我眼前，离我似乎只有一厘米。我们赛后在休息室看回放时，他们都说我的头发碰到了。如果真如此说，头发碰到了皮球，那就应该记在杨曼的名下。但是，一点点头发真的能够改变速度如此之快，力量如此之大的足球运行轨迹吗？有一名叫阿甘的球迷在论坛发布技术帖，他通过任意球重。波曼镜头回放分析，并得出了明确的结论。这里进球来自于王双的任意球，杨曼没有碰到球，这可能也是为什么亚足联记在杨曼名下后又改变了决定，认为是王双进球的吧。不过从杨曼的回应来看，我们仿佛看到了高情商的姑娘。作为一个球员，而且是踢了多年的老高中锋，在赛场上球是否碰到身体，哪怕是轻轻的一擦而过，那么是否碰到他，不可能不知道。如果这个球真的没顶到的话，他不可能把这个球硬往自己身上扯，他不可能说出这么委婉的回。回答如此的委婉，说不定这个球真的就是杨曼给顶进去的。只不过说他顶的这个路线和这个球运行的轨迹是相同的，他没有改变轨迹，所以是否顶到，我们大家是不得而知的。而且他的回答里说是队友们看到这个球是他打进的，队友们都在场，是否是杨曼打进的，他们更有发言权。如果这样多方面来说的话，这个球是杨曼打进去的几率已经相当的大了。如今球迷们展开了两方战队，在进行讨论和这。证实。
其实不管这个球是杨曼打进的，还是王双打进的，我们真的没有必要去证明这一点了。我们难道不应该去关注女足精神吗？如今，杨曼算得上是我们征战奥运的一名奇兵了。有踢后腰子底子的杨曼，在拼抢和身体对抗上丝毫不吃。比赛上和王双搭档一高一快的组合，这样的战术思路难道不更好吗？而且，就算这球不是杨曼进的，杨曼在这个进球中起到的作用也是相当的大。在这次任意球中，没有杨曼的禁区内充当桥头堡，王双的这脚任意球也不会敲开韩国大门。韩国队都以为王双会传中，杨曼周围有两名韩国防守队员对他进行贴身防守，就是为了防止杨曼头球抢点。同时，王双这脚任意球罚出后，杨曼第一时间抢到了这个点，并且做出了甩头攻门的动作。如果杨曼没有抢到这个点，那么韩国防守球员很有可能用一个飞身头球解围，将王双这脚任意球化解。同时，杨曼甩头攻门的动作对韩国门将形成了干扰。从慢镜头来看，韩国门将完全被杨曼甩头攻门吸引，就没想到杨曼没有顶到这个球，球直接飞进了大门。而且，如果杨曼真的是发丝碰到了皮球，那么这里球就应该算是杨曼的。而且，下半场杨曼换下张兴后，就给韩国队的后防线带来了巨大的压力，让韩国队防守屡屡吃。紧一米八六的身高，成为主教练贾秀全应对韩国队准备的秘密武器。从那一粒争议的任意球开始，中国队也正式打开了逆转对手的局面。所以说，女足姑娘们都是好样的。对此，您怎么看那一粒进球呢？欢迎下方留言评论哦。